ஓகே ஸோ நேற்று ஜஸ்ட் இது என்னன்றதும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ரொம்ப டீட்டெயிலாம் போல இன்னைக்கு தான் ஆக்சுவல் செஷன் ஸோ வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஓகே சோ வாட் இஸ் ஹடு வச்சிருப்பீங்க கொஞ்சம் <laughs> ஒருவ <laughs> So instead of uh, CSV store in a CSV, we store different format in a different format. Then we can store the efficiency of the data and retrieve it. Okay. 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 Data lake is the main data storage. Okay. 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 நம்ம ஆபரேஷன் எதுவும் பண்ற மாதிரி இருந்தா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ற மாதிரி இருந்தா அதுக்கு தனியா கம்ப்யூட்டிங் இன்ஜின் இருக்கு சோ இது வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்க் ஒரு இது மாதிரி தான் ஒரு ஸ்டோரேஜ் யூனிட் மாதிரி தான் சோ இதுலயுமே எல்லாமே இருக்கு ரேம் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு பட் மெயினா ஸ்டோரேஜ் परपஸ் தான் அடு பீஸ் ஆகும் ஓகே ஸ்டோரேஜ் மட்டும் இல்ல இதல processing பண்றதுக்கு டிஃபால்ட்டாவே இருக்கு ஆனா எனர்ஜிமென்ட்ல இந்த ரெண்டு மெயினான ரீசன் தான் சோ एक्चुअली அது வந்து 4 பீஸ்ல டிவைட் பண்ணுவாங்க அந்த இதுல தான் இந்த டாபிக் எல்லாமே வரும் So handle with the different performance, 4 Vs, okay, so this is the basics, so you can see that the Vs in the end of the day, volume, variety, so the variety, and the structure, semi-structure, non-structure, and different file format, and then the variety, and then the data, or the huge data, we can start from here. ஸோ இது வந்து வால்யூம் அப்படின்னு வாங்க தேர்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் பண்றது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா நீங்க டேட்டா வச்சிருந்தா தான் உங்களால ஆக்சஸ் பாஸ்டா பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியும் அது வெலாசிட்டி அப்படின்னு வாங்க லாஸ்ட் ஒரு வி இருக்கு அது வெராசிட்டி அப்படின்னு வாங்க இந்த ஸ்பெசிபிக்கா நீங்க ஒரு என்ஜின் எல்லாம் சொன்னீங்கல்ல சார் ப்ராசஸ் பண்றது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் என்ஜின் எல்லாம் இருக்குன்ட்டு அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் என்ஜின் அலோவ் பண்ணி உங்க டேட்டாவை clean பண்ணி சம் ஆப்ரேஷன் பண்றது இது எல்லாமே வந்து வெராசிட்டி சோ not handle fast and explore data set 
different angels. Okay. So either veracity or in one. The non-vis now on the base point of it. How to support the non-vis. If the Kamal and Raya Vs create Pananga, but then I is a major. So variety of data, huge data, volume of data, huge volume of data. Distributed handle panama the access panama the fast data access panama velocity of the data and then kadesia record the and the data mela ninga the other and the raw data when I'm handle panama to we will be doing some transformations so on the transformations panda the lame patina veracity in order and then all the other satisfied panda with either you render very panga only storage layer in no processing layer of the dollar first render I'm a mention monola is rendering in the storage layer lower. Every data was stored on different type, size of format, like the different or file format, different type of the data. All of them are variety of that. And the more data, all of them you store on them, huge data was stored on that. That follow up on that, what is it? SDFs. Okay. The SDFs suggest on that the different one. Another thing, what is it? Processing layer. Processing layer of under the map producer, spark, a prom, and a test. I don't know. At least spark this presto drama. Quite a so either let me on the processing. Either end me on the either color. So either the base. Is the famous analogic reason now? Free tool is the open source of Dinger Matana. The reason and I say, Miss Anna and the free tool I learned to use Panama with other advantage left either line you can do the analyze Pananga, other governor and the pop up watch. Okay, is it clear on the point? Okay, so the basic features. Okay, other question to come. Somebody unmute, right? So in the storage layer, processing layer, a number different different of money to come. If the run for no body back and end and like the operating at the time of work for him. Had a punga or a tool on a piece of on the tool cool and a concept to recover in the no park one. Veracity of being at the only make it other data of prayer to use for no matter some transformations for knowing it. So the point on a market will have helped to. We'll do some transformation and explore the data sets and the explorations from our model. Yes, with the different engines from our model. And I have data raw data one. You guys are doing that. Data where to apply? You guys business use case. Can you guys not do that? Can you do that? Data where to apply? All the filtration. Can you guys cleaning? Can you guys? Adhikopra data wa staging lande landing maavu move pani vinge. Adhikopra amda data wa yedatte some other table lode joins pani vinge. Adhikopra da nige data wa use pani vinge. Inde yella process me transformations kulla da arke. Inde transformation pandra theke ogle ke support pandra yella tool me pati na veras pickle varu. Chalegla. Ito puri dinga veras pickle na ante. Different data work, clear and unclean data work, or the clean punny, Namakatamari, format formations punny, and we use punter. So volume variety like data which are all of them. And the data operates the access punter. And then the data correct I learn check punter, the quality of verification punter, the data were clean punter, the Namaka and the Motu Vilay. Is the Lame veracity of Dinwanda? Okay. Okay, somebody ask the questions. Okay, so Hadup and the poor idea of the section of Robert Dickla and the theory for Pogana, Director Ulla Demons Papa. So Demons now only Miller in the Hadup Kula, Irikara services. The Hadup just a framework on Pagrana Ulla, Adigula Naria component on the combined I work at it. And the over component order of duty in a in the Mario operations, the user of the other Mari Papa, plus other another few concepts. Are the young and number Papa? Components. 
secondary name node fourth name node name node is second name node full one stand by name node solla there are also manager also known as job tracker node manager also known as task tracker yarn container where in our own application must where the executor okay. Exit and angle is part of our concepts. Okay. Name node, name node, name node, stand by name node, process managers, node managers, container, container of the application masters. Okay. So, this is the current topic components. So, this is the demons. So, this is the opening of the topic. Or just to flow over a file. ஒரு <laughs> இது ஒரு நோடு இப்படி இருக்குன்னா இந்த நோடுக்கு பேர் மெயின் நோடு அப்படின்னு வாங்க இது எல்லாமே டேட்டா நோட்ஸ்ன்னு வாங்க ஓகே இந்த நெயின் நோடு தான் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஓகே மீதி எல்லா இந்த டேட்டா நோட்ஸ் இருக்குல்ல இது எல்லாமே வந்து ஸ்லைவ்ஸ் அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்டு இவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு ரெக்வஸ்ட் இப்போதைக்கு நான் டேட்டாவை லோட் பண்ணணும் அடுப்புள்ள அப்படின்னா இப்போ நான் தான் ஒரு கிளைண்ட் நான் ஒரு ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ண பார்க்குறேன் எக்ஸ் ஒய் இசட் டாட் ஜேசன் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு ஏபிசி டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபைலை நான் ஸ்டோர் பண்ணணும் அடுப்புலனா இது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் கேன்டையரா இது ஃபுல்லாமே வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை கன்சிடர் பண்ணுங்க வச்சுக்கோம் இதுக்குள்ள நான் ரெக்வஸ்ட் பண்றேன் டேட்டாவா லோட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ஃபைலுமே நான் லோட் பண்ண ரெக்வஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்ப நேம் நோட் மாஸ்டர் என்ன பண்ணணும்னா இந்த நோட் எல்லாமே செக் பண்ணும் இந்த நோட்ல எதுல ஸ்பேஸ் அதிகமா இருக்கு எதுல அந்த கெப்பாசிட்டி அதிகமா இருக்கு எல்லாத்தையும் கேப்டேட் பண்ணிட்டு நேம் நோட் டிசைட் பண்ணும் ஓகே எக்ஸ்பை டாட் ஜேசன் இந்த ஃபைல நீ எங்க ஸ்டோர் பண்ணணும்னா டேட்டா நோட் டூல ஸ்டோர் பண்ண அப்படின்னும் ஏபிசி டாட் டிஎக்ஸ்டி இந்த ஃபைல நீ எங்க ஸ்டோர் பண்ணணும்னா டேட்டா நோட் த்ரீல ஸ்டோர் பண்ணு அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தேன் இந்த இது வந்து இதுதான் மானிட்டர் பண்றது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வேற டேட்டா சொன்ன உடனே இந்த டேட்டா உள்ள புஷ் ஆகும் போது என்ன பண்ணணும் இந்த டேட்டா டேரக்டா இங்க வந்துடும் இது வந்து ஏபிசியா டாட் டிஎக்ஸ்டி இந்த ஃபைல் இங்க உட்காரும் எக்ஸ்பைசட் இந்த ஃபைல இங்க ஸ்டோர் பண்ணும் 
இதுக்குள்ள உட்கார மாதிரி டேட்டா நோட் தெரியாது இது என்ன ஃபைல் நேம் இதோட டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் கூட கிடையாது தெரியாது ஜஸ்ட் ஒரு டேட்டாவா உள்ள ஸ்டோர் பண்ணுவோம் தட்ஸ் இட் அதே மாதிரி இங்கே இந்த ஸ்லேவ் இருக்க எந்த டேட்டா நோட் இருக்கு அது என்ன டேட்டான்னு கூட தெரியாது எப்ப நான் திரும்ப கிளைண்டா வந்து டேட்டா ஸ்டோர் பண்றேன் இந்த டேட்டா நான் ரீட் பண்ணணும் ரெக்வஸ்ட் நான் பாஸ் பண்ற அளவுக்கு அந்த டைம்ல இந்த நேம் நோட் தான் கன்சிடர் பண்ணும் ஓகே இந்த ஃபைல் தான் நீ கால் பண்ற எக்ஸ்பைஸ் டாட் இஎக்ஸ்டி சாரி ஜேசன் ஃபைல் அது ஏபிசி டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் ஏதாவது நீ கால் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைல் எங்க இருக்குன்றது நோட் பண்ணும் இந்த ஃபைல உங்களுக்கு ரீட் பண்ணி எடுத்து கொடுப்போம் ஸோ மாஸ்டர் என்ன சொல்லுவாருன்னா இந்த ஃபைல் என்னதுன்றது அவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இந்த ஃபைல் டேட்டா நோட் த்ரீ ஆர் டூங்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி அந்த ஃபைல கரெக்டா ரீட் பண்ணி எடுத்து கொடுப்பாரு ஸோ இதுக்குள்ள வந்து பிளாக் ஐடி அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு நம்ம இப்போ பேசிக்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம அதுக்குள்ள போகணும் ஸோ இந்த மாதிரி நேம் நோட் ஒரு ஒர்க் என்னன்னா உள்ள டேட்டாவை ஃபுல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணும் இந்த மெட்டர் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட்டை ஃபுல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணும் ஓகே இது புரியுதுங்களா இந்த பாயிண்ட் இது எங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன் சப்போஸ் இதை நான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்க மாதிரி ரிப்ளிகேஷன் பண்றேன் எக்ஸ்பைஸ் வந்து நான் த்ரீ எக்ஸ் ரிப்ளிகேஷன் போடுறேன் இங்க ஒரு காபி போயிடும் இங்க ஒரு காபி போடும் சார் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் ரிப்ளிகேஷன் மூணு மூணு நோட்லையுமே இருக்கு ப்ரையாரிட்டி டேட்டா நோட் டூ ப்ரையாரிட்டிக்கு அப்புறமா டேட்டா நோட் ஒன் அண்ட் த்ரீ இருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே வச்சுக்கோம் சப்போஸ் டேட்டா நோட் டூ கம்ப்ளீட்டாக ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டைம்ல நேம் நோட் எல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணா டேட்டா நோட் ஒன்ல இருந்து அதே ஃபைல் இங்க இருக்கு இந்த பிளாக்ல இருக்கு எடுத்துக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும் ஸோ இந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டி எல்லாத்தையுமே மெயின்டைன் பண்ணி மானிட்டர் பண்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேம் நோட் மட்டும் தான் ஓகே தெரியாம <laughs> எனக்குறதுக்காக <laughs> 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 இவர் என்ன பண்ணுவார்னா நேம் நோட் கேதர் பண்ணி மெட்டர் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு எப்ப இவர் நேம் நோட் டவுன் ஆகிறாரோ அப்ப இவர் வந்து ஹெட்டா லீடரா வந்து மாறுவார் ஸோ அவரு மாஸ்டரா மாறிட்டு இந்த ப்ராசஸ்ஸை கண்டினியூ பண்ணுவார் இதனால என்ன ஆகும்னா நமக்கு பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி வந்து கிடைச்சிட்டே இருக்கும் எந்த டைம்லயும் ஃபெயிலியர் இல்லாம அடு ஃப்ரேம் ஒர்க் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பேக் எண்ட்ல நடக்கிற ஒரு ஆப்ரேஷன் செகண்டரி நேம் நோட் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் பேக்கப் நேம் நோட் தான் எப்ப பிரைமரி நேம் நோட் டவுன் ஆகுதோ அந்த டைம்ல மட்டும் தான் இவர் ரியாக்ட் பண்ணுவார் இல்லைன்னா அவரு அது மத்த டைம்ல அது அவர் ஒர்க் டச்சே பண்ண மாட்டார் ஓகே ஸோ இப்ப நேம் நோட் என்ன தெரிஞ்சிச்சு டேட்டா நோட் என்ன தெரிஞ்சிச்சு செகண்டரி நேம் நோட் என்ன தெரிஞ்சிச்சு இது மூணு சில தான் கொஸ்டின் இருக்கா எஸ் ஒரு <laughs> இந்த டூ ஜிபியும் ஒன் ஜிபியும் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா நோட்ல தான் இருக்கு இந்த மெட்டர் டேட்டா எக்ஸ்பைசர் டாட் ஜேசன் இந்த ஃபைல் எங்க இருக்கு டேட்டா நோட் டூல இருக்கு இந்த பிளாக்ல லொக்கேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் நேம் நோட்ல இருக்கும் இது ஜஸ்ட் ஒரு லைன் டேட்டா ஸோ அதனால இதோட சைஸிங்ல லிமிடேஷன்ஸ் எதுவுமே நமக்கு ப்ராப்ளம் வராது டேட்டா ஸ்டோரேஜ்ல சப்போஸ் இப்போதைக்கு வந்து டேட்டா நோட் டூவோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஜிபி நான் கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்பேஸு நைன்டி பர் ஜிபி வந்து ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா இதோட கெப்பாசிட்டியை மானிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு நேம் நோடு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது ஒன்று ஒன்றுமே ஆக்குபன்சி எவ்வளோன்ட்டு நைன்டி பர்சன்ட் ஃபுல் ஆகிட்டாது இது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் இருக்குது இதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் இருக்குது அப்படின்னா ப்ரையாரிட்டிஸை இதுக்கு மாற்றி விடுவார் நேம் நோட் ஸோ டேட்டா நோட் டூ ஆல்ரெடி ஓவர் ஃபில் ஆகிடுச்சு அவரை டச் பண்ணாத டேட்டா நோட் ஒன்று டேட்டா நோட் த்ரீயும் பாரு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ரிப்ளிகேஷனுக்கு வேறு ஆப்ஷன் ஏறுனா டேட்டா நோட் டூ எடுத்துக்க அப்படிங்கிறத டேட்டா நோட் நேம் நோட் வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுப்பார் ஓகே ஆக்சுவல் டேட்டா ஆல்வேஸ் இன் டேட்டா நோட் 
அதோட மெட்டடேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் நீ நோட்ல இருக்கு ஓகே இந்த மாஸ்டர் நேம் மோட்ல வந்துட்டு ஃபார்மட் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்றீங்கல சோ இட் வுட் பி பைதான் புரோகிராம் ஆர் இனிஷியல் ஃபார்மட் ஃபார் ஹது ம் இல்ல வேற ஏதாவது இருக்குமா அது பைதான்ல தான் அந்த புரோகிராம் இருக்குமா இந்த ஃபைல் ஃபார்மட் எங்க ஸ்டோர் ஆகுது எல்லாமே டேட்டா எல்லாம் இது மெட்டடேட்டா மேனேஜ்மென்ட் இது நீங்க பார்த்தேன்னா கூட நான் காட்டுறேன் இது ஃபைல் நமக்கு டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காது இவங்க நேம்னோட இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்குறதுக்கு ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ நைன் ஜீரோ போர்ட் நம்பரை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் செகண்ட் நேம்னோடா இப்போ செவன் ஜீரோ நம்மளோட இந்த கிளஸ்டர் என்ன ஆகிட்டு இருக்கா இதில் நேம்னோட இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாகவே இங்கே பார்க்கலாம் இதான் நேம்னோடுக்குள்ளே கிடைக்கிற டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அடுப்பட ஓவர்வியூ இதுக்குள்ளே வந்து எங்கே இருக்குன்ற மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே கிடைக்கும் கெப்பாசிட்டி டோட்டலாக ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ டெரா பைஸ் டேட்டா சைஸஸ் என்னால் கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு சிக்ஸ் எயிட்டி டூ சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் எம்பி வந்து தான் இது வரைக்கும் யூஸே ஆயிருக்கு வேறு எதுவுமே யூஸ் ஆகலை லைவ் நோட் அஞ்சு நோடு கனெக்ட் பண்ணுறேன் அதாவது அஞ்சு டேட்டா நோடு இது கனெக்ஷனில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் எனக்கு இங்கே கிடைக்குது ஓகே ஸோ நேம் நோட் ஜேர்னல் ஸ்டேட்டஸ் பாருங்கள் இது வரைக்கும் கரண்ட்டாக தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் மெட்டடேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் இது ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு அதோட ஜேர்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு பார்த்துக்கலாம் இது எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஃப்எஸ் நேம்ன்ற இந்த பார்த்துல இந்த டேட்டா எல்லாத்தையுமே ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி இவர்ட்டு இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்க செக் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் வச்சிருக்காரு கீ பாயிண்ட் இந்த மானிட் பண்ணிட்டே தான் இருக்காரு பட் இவர் எதுவுமே பண்ண மாட்டாரு நேம் நோட் எப்போ டவுன் ஆகுதோ அப்போ தான் செகண்ட் நேம் நோட் பூட் ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெஸ் அப்படியே ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இவர் தான் ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணுறவர் மாஸ்டராக இருந்து எல்லாத்தையும் பார்க்குறாரு இவர் பேக்கப் ரப்பர் ஸ்டாம் மாதிரி இவர் எப்போ இல்லையோ அப்போ தான் இவர் ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பார் இப்போ நீங்கள் டவுன் ஆகுது சொன்னீங்களா வரும் <laughs> ஸோ இதில் ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஒரு நோட் ஃபெயிலியர் ஆகுது டோட்டலாக வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஸில் வந்து வால்யூமே ஃபெயிலியர் ஆகும் அந்த டேட்டா நோட்டில் எத்தனை இடத்துல வந்து அந்த வால்யூம் ஃபெயிலியர் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் இப்போ லைவ் நோட்டை நீங்கள் பார்க்கணும்னா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்கே உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயிலும் பார்க்கலாம் ஸோ டேட்டா நோட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் இது ரன் ஆகிட்டு இருக்கேன் அதோட கெப்பாசிட்டி அது எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணல எவ்வளோ பிளாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எனக்கு நீங்கள் கேதர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப எனக்கு இந்த ஃபைனல் கிளஸ்டர் அஞ்சு நோட்ல ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அஞ்சு நோடோட டோட்டல் சைஸ் எவ்வளவுங்கிறத நாங்க வெளிய ஓவர் வியூல பாத்துக்கேன் இதெல்லாம் டோட்டலா இருக்கிற கெப்பாசிட்டி எனக்கு எவ்வளவு இருக்கு எவ்வளவு நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் மாதிரி இப்ப லைவ் நோட் பில்ல போனா அந்த அஞ்சு நோட இன்ஃபர்மேஷன் ஐ கேன் சே இன் டீடைல் ஓகே ஒவ்வொரு நோடோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு ஏதாவது நோட் ஃபெயிலியர்னா எனக்கு டெட் நோட்ல வந்துடும் இப்ப ஜீரோ ஸோ அதனால் இது எதுவுமே இல்லை ஏதாவது ஃபெயிலியர்னா டெட் நோட்ல ஐ கேன் சி தட் இன்ஃபர்மேஷன் சார் சார் ஸோ நம்ம செக் பண்ணணும்னா இங்கே வந்து இந்த ஹவுஸ் நம்பர் கொடுத்து தான் செக் பண்ணோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு நம்ம பாப்அப் ஆர் அலாரம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இல்லை அதெல்லாம் வந்து பேக் அண்ட்ல அட்மின் இருப்பாங்க ஹடுக்கோட அட்மின் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் போயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு நோட் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற நோட்டிபிகேஷன் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு சென்ட் ஆயிடும் அவங்க மானிட் பண்ணுவாங்க ஆஸ் அ டெவலப்பராக நமக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம கேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை 
நமக்கு அது ஒர்க் பண்ணும் போது சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம எப்படி கேதர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதுமான சரிங்களா ஏன்னா அது அட்மினோட ஆக்டிவிட்டி ஒரு நோட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சா அதை எப்படி மாற்றணும் ஒரு நோட் ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சா அதை எப்படி நம்ம ரிப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லாமே அட்மின் பார்ப்பாங்க நமக்கு இப்போ எத்தனை நோட் ரன்னிங்ல இருக்கு எத்தனை ஃபெயிலியர் இருக்கு எவ்வளோ எனக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி நான் எப்படி ஜாப் சப்மிட் பண்ணும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கேதர் பண்ணால் போதுமானது ஓகே வேற ஏதாவது கொஷன் இருக்கா இதுலது <laughs> ஓகே ஃபைன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோட் ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோடும் செகண்டரி நேம் நோடும் சேம் தான் ஒரு நேம் நோடு ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அந்த டைமில் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோடு வச்சுருப்போம் செகண்டரி நேம் நோடும் வச்சுருப்போம் ஆனால் சின்ன கிளஸ்டராக இருக்குன்னா அங்கே உங்களுக்கு ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோட் தேவையில்லை செகண்டரி நேம் நோடே போதுமானது ஆனால் பெரிய கிளஸ்டர் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோடும் அடிஷ்னலாக தேவைப்படும் ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோடோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை அவைலபிலிட்டியாக மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ சின்ன கிளஸ்டராக இருக்குன்னா டேட்டாவோட சைஸ் கம்மியாக வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒரு மாஸ்டர் இருக்கார் மற்றதெல்லாம் ஸ்லேவாக இருக்காங்கன்னு நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஸ்லேவாக இருக்காங்க ஒரு செகண்டரி நேம் நோட் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ சின்ன கிளஸ்டராக இருக்குது ஒரு ஃபோர் நோட் கிளஸ்டர் தான்னா இங்கே இருக்க டேட்டாவை ஃபாஸ்ட்டாக சிங்க் பண்ணி டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் இதே இப்போ தௌசண்ட் நோட் கிளஸ்டர் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் டென் தௌசண்ட் நோட் கிளஸ்டர் இந்த மாதிரி நான் அதை கிரியேட் பண்ணிச்சிருக்கேன் அப்படி இருக்குன்னா அது எல்லாத்தையுமே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணாது அப்போ அந்த இடத்துல தான் வந்து ஸ்டாண்ட் பை நம்பர் கொண்டு வருவாங்க இவரோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்க் இருப்பார் செக் பாயிண்ட் இன்ட்ரோல் ஃபாலோலாம் பண்ண மாட்டார் கண்டினியூஸாக சிங்க் ஆகிட்டே இருப்பார் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாமே கேதர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ இவருக்கு ஏதாவது ஒரு புது அப்டேட் நடக்குதுன்னா அந்த அப்டேட் இவரும் வாங்கிட்டு இருப்பார் சப்போஸ் இது ஃபெயிலியர் தான் இம்யூனிட்டாக இவர் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் இவர் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருப்பார் இவருக்கு பேக்கப்பாக செகண்ட் இயர் கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிச்சு இது ஹை அவைலபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இவர் ஃபெயிலியர் ஆனவொடனே இம்யூனிட் ஆக்ஷன் எடுப்பார் இவர் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி எடுப்பார் ஓகே ஸோ இப்போ பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒரு பெரிய ஹை லெவல் கிளஸ்ட்டில் நான் கிரியேட் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன்னா ஒரு டென் அல்ல ஒரு ஒன் மினிட் லேட் ஆகுது நீங்கள் அந்த ஒன் மினிட்ல எத்தனை ஜாப் நீங்க சப்மிட் பண்ணுவீங்க தெரியல அத்தனையும் ஃபெயிலியர் ஆயிடும் உங்களோட ரிசோர்ஸ் வேஸ்ட் ஆகும் நீங்க ரன் ஆயிட்டு இருக்க மொத்த என்வரான்மெண்டோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸும் டவுன் ஆயிடும் அதை அவாய்ட் பண்ணதான் ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோடுங்கிறத கொண்டு வந்தாங்க ஓகே இது புரியுதுங்களா இவர் செகண்ட் நேம் நோடோட இது வந்து ஆப்ரேஷன் ஃபுல்லாமே வந்து டிஸ்க பேஸ் பண்ணி தான் நடக்கும் ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோட ஆப்ரேஷன் ஃபுல்லாமே வந்து மெமரியை பேஸ் பண்ணி நடக்கும் அதே மாதிரி ஆக்சுவல் நேம் நோடும் மெமரியை பேஸ் பண்ணி தான் நடக்கும் ஓகே இது ரெண்டுத்துக்கு எதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா ஏதாவது கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கா நார்மலா எவ்வளவு ஸ்டாண்ட் பை நோடு ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோட் இருக்கும் நார்மலா only ஒன்னு தான் இருக்குமா இல்ல ரெண்டு ஹடுப் 2x ல only one ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோட் தான் இருக்கும் ஹடுப் 3x வெர்ஷன்ல நீங்க எத்தனை வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா 2x கிரியேட் பண்ணும்போது ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோட் ஹை அவேலபிலிட்டிக்காக வேணும் மட்டும் தான் அவங்க கிரியேட் பண்ணாங்க அதனால ஒண்ணே ஒண்ணு அலோ பண்ணாங்க பட் ஹடுப் 3x ல அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்துட்டாங்க அதனால அது வந்து எத்தனை வேணாலும் நீங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகே ஓகே டிஸ்க் வர்சஸ் மெமரி டிஸ்க்னா லோக்கல்ல ஸ்டோர் பண்றது மெமரினா ரேம்ல வச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆல்வேஸ் ரேம்ல நீங்க ஃபாஸ்டா ரீட் பண்ணலாம் டு கம்பேர் வித் டிஸ்க் ரீடு ஸோ உங்களால ஃபாஸ்டா ரீடாக ஆக்சஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்படின்ற இடத்துல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மெமரி ப்ராசஸ்ல தான் இருக்கும் என்ன மெமரி 
இப்போ செகண்டரி நேம் நோடு இப்போ நேம் நோட் ஃபெயில் இருந்தால் செகண்டரி நேம் நோட் மட்டும் இருக்குன்னா அந்த டைம் என்ன பண்ணால் டிஸ்கில் ரைட் பண்ண எல்லா டேட்டாவும் மறுபடியும் இதை ரீட் பண்ணி மறுபடியும் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி மறுபடியும் லீடர்ஷிப்பை எடுக்கும் இதுக்கு டைம் டிலே ஆகும் அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால தான் ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோடு வருது ஏன்னா ஹை லெவல் ஹை அவைலபிலிட்டி முக்கியமாக நம்ம ப்ராஜெக்ட் தேவைன்ற பட்சத்தில் பிடன் எனி அதர் ஆப்ஷன் டு ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோட் ஓகே அப்படியும் It is not the comma, I mean, a uh, proper server, I mean, uh, not that uh, low-end hardware can be used. No, the name node is not the compatibility, so you can use the standby name node. So, you can use the equal size to the maximum. You can use the faster sync, you can keep on the communication level. Okay? Okay. No. So next point. Resource managers. Resource manager at a value unknown party in a pistol, the pistol, the pistol, the pistol. Resource manager. Job tracker of Dinger. How do one less older names? One expression there. It is job tracker. Nanga. Two eggs and three eggs. Resource managers. I mean, it's a lot of stuff. ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் யானுக்கு வந்துட்டு ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து யான் தான் முக்கியமான ஒரு பிளே யானுங்கிறது ஹடு ஒன் எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது டூ எக்ஸில் தான் வந்துச்சு இவரோட வேலை என்னென்னா இவர் ஒரு இன்டர்மீடியட் பிளேயர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன பண்ணுவார்னா ரிசோர்ஸ் அலக்டேட் பண்றது எட் அனதர் ரிசோர்ஸ் நெகோசியேட்டர் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஃபுல் மீனிங் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா ரிசோர்ஸ் வருதுன்னா நெகோசியேட் பண்ணுவார் இப்போதைக்கு இந்த ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஃபைல படிக்கணும்னு சொன்னேன் ஃபைலோட நேம் வந்து ஏபிசி டாட் ஜேசன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இந்த ஜேசன் ஃபைலில் நான் ரீட் பண்ணேன் இது ஒரு டூ ஜிபின்னு சொன்னேன் இப்போ இந்த ஃபைலை ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா எனக்கு டூ ஜிபி ஸ்பேஸ் எனக்கு தேவைப்படுது மெமரி கோர் அது எல்லாமே நான் அலக்கேட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இவர் தான் வந்து டோட்டல் கெப்பாசிட்டியை கேல்குலேட் பண்ணுவார் இந்த கிளஸ்டருக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாமே கேல்குலேட் பண்ணுறது யான் தான் இவருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த டூல்ஸ் இருக்குல்ல இவருக்குள்ளே தான் ஒரு பார்ட்டை வந்து ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் வருவாங்க என்ன பண்ணணும்னா யான் டோட்டல் கெப்பாசிட்டி இப்போ இந்த நோடு ஃபுல்லாமே ரன் ஆகிறதுக்கு இந்த என்டையர் கிளஸ்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஜிபி எனக்கு இருக்க ஸ்பேஸு ரேம் வச்சுருக்கேன் இந்த ஹண்ட்ரட் ஜிபி ரேமு எனக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஓகே சிக்ஸ்டி ஃபோர் கோர் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோ இது என்னோட சைஸ் டோட்டல் சைஸ் இந்த கிளஸ்டரோட டோட்டல் சைஸ் இதில் வந்து இந்த ப்ராசஸ் பண்ணால் எனக்கு டூ ஜிபி மட்டும் எனக்கு மெமரி போதுமானது ஒரு டூ டு ஃபோர் கோர் போதுமானது இது என்னோட ரெக்வஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் வந்து யான் வந்து ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி என்ற கிளைண்ட் வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்கு இந்த ஃபைலை ரீட் பண்ணி என்ன இருக்குன்றது படித்து டேட்டா ஸ்லைஸ் பண்ணி கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபைலை நீ எடுத்து ப்ராசஸ் முடித்து எனக்கு சொல்லு இதுக்கான ரிசோர்ஸை நீ இந்த டூ ஜிபி நீ அலக்கேட் பண்ணுமா எடுத்துக்க டூ ஜிபி அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஜிபியில் டூ ஜிபி போயிடும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் கோர் நான் கொடுத்துறேன்னா சிக்ஸ்டி கோர் உங்களுக்கு மீதி இருக்கும் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த டூ ஜிபி மெமரி ஃபோர் கோரையுமே எடுத்து ஒரு ஜாப் ஐடியா கிரியேட் பண்ணுவார் இந்த ஜாப் ஐடி தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரிசோர்ஸ் மேனேஜரை மானிட் பண்ணுறது இவருக்கு கீழே மல்டிபிள் நோட் இருக்குல்ல இந்த டேட்டா நோட் ஏன்னா அது ஒரு ஜாப் நம்பர் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ரெண்டு ஜிபி ஃபோர் கோர் இருக்கிறத வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணுன்ட்டு அப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டு என்ன வரும்னா நமக்கு உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு இந்த ப்ராசஸில் இது டேட்டா நோட் ஒன் டேட்டா நோட் டூ டேட்டா நோட் த்ரீ டேட்டா நோட் ஃபோர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இந்த ப்ராசஸ் வந்து டேட்டா நோட் டூவும் அண்ட் த்ரீலேயும் இது பண்ணணும் ஒன் ஜிபி இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு ஒன் ஜிபி இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுக்கோ அந்த ஃபைலே ஏன்னா பிளாக்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணணும் நான் நெக்ஸ்ட் பிளாக்ல என்ன சொல்கிறேன் இப்படி ரெண்டு இடத்துல இருக்குன்னா இந்த ஒரு ஜாப் ஐடியா வந்து ரெண்டு டாஸ்க்காக க்ரியேட் ஆகும் Okay, 
இது நோட் மேனேஜர்னு ஒவ்வொரு டேட்டா நோட்குள்ளேயுமே ஒரு நோட் மேனேஜர் இருக்கும் இந்த நோட் மேனேஜர் இந்த டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்ணும் ஸோ ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் ரிசோர்ஸை அலகேட் பண்ணி ஜாப் நம்பரை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறதோட இந்த வேலை முடிஞ்சிடும் நோட் மேனேஜர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஜாபை ரன் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் நோடுக்குள்ள ரன் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு மல்டிபிள் டாஸ்கை கிரியேட் பண்ணுவாங்க அந்த டாஸ்க் எல்லாத்தையுமே மானிட்டர் பண்றது நோட் மேனேஜர் பண்றது ஓகே ஸோ இப்போ சிம்பிளா சொல்லணும்னா ரிசோர்ஸ் ரிசோர்ஸ பேஸ் பண்ணி ஜாப் நம்பர் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்பர் கிரியேட் பண்ணும் இந்த அப்ளிகேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் டாஸ்க் இருக்கு டாஸ்க் ஒன் டாஸ்க் டூ டாஸ்க் த்ரீக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து டாஸ்க் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு இது எல்லாமே முடிஞ்சதுன்னா இந்த ஜாப் சக்சஸ் இதில் ஏதாவது ஒன்று முடியலனாலும் இந்த ஜாப் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்து ரிசோர்ஸ் பண்ணது வந்து யானுக்கு கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இந்த யான் எங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஓப்பன் பண்ண அந்த இன்ஃபர்மேஷனே யான் தான் இதுதான் அந்த யானோட பேச்ச ஆல் அப்ளிகேஷன் போட்டு இந்த பேஜில் வரும் இப்போ இந்த ரிசோர்ஸ் இந்த சிஸ்டத்தோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இந்த நோடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜிபி மொத்த ஸ்பேஸ் இருக்கு டென் கோர்ஸ் இருக்கு டோட்டலாக ஃபைவ் நோட் பிளஸ் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இப்போ ஏதாவது ஒரு ஜாபை நான் சப்மிட் பண்ணனா அந்த ஜாபுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ரிசோர்ஸ் அதை மாடிஃபை பண்ணி அலக்கேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகே இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு ஸ்பார்க் ஜாப் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இங்கே ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஜாப் நான் இங்கே அலக்கேட் பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்பார்க் ஜாப் நான் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா இப்போ இது அலக்கேட் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எங்கே பாருங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஐடி இங்கே ஜென்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கேன் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஐடி கிரியேட் பண்ணிருக்கலாம் இந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் ஐடி தான் வந்து உங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் பண்ணுறது டோட்டல் கிளஸ்டர் இந்த கிளஸ்டரில் ஒரு ஜாப் நம்பரை போட்டு இது கிரியேட் பண்ணிடுச்சேன் ஸ்டார்ட் ஆகி முடிஞ்சா ஓகே ஸோ ஸ்பார்க் செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த இதுக்குள்ள நான் ஓப்பன் பண்ணால் எனக்கு எங்கே டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் ஒரு அட்டம்ட் ஐடி இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் நோட் இருக்குது பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் மாஸ்டர் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எனக்கு கிடைக்குது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே நோட் மேனேஜர் பண்ணுற வேலை இப்போ நோட் மேனேஜர் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க் பண்ண எனக்கு கொடுத்துருக்க அலக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ஜிபி ஸ்பேஸ் அலக்கேட் பண்ணியிருக்கு இந்த ஸ்பார்க் ஜாப் நான் ரன் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ கோர் அலக்கேட் பண்ணியிருக்கேன் ஆஸ் ஆஃப் நோ இதை வச்சு இந்த அப்ளிகேஷனும் நான் ரன் பண்ணிட்டுருக்கேன் அண்டு ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது இந்த ஒரு வேலை இந்த ஸ்பார்க் ஜாப் நான் க்ளோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டா ஃபினிஷ் ஸ்டேட் வந்துட்டு இந்த மெமரி ரிலீஸ் பண்ணி விட்டோம் ஸோ இது சக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அங்கே எல்லாத்தையும் மானிட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் ஓகே இதான் ரிசோர்ஸ் மேனேஜரோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் புரியுதுங்களா ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் என்னது யான் என்ன பண்ணுது ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் ஜாப் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி அந்த ஜாபை பேஸ் பண்ணி டாஸ்க் எப்படி கிரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது இதுதான் கொஸ்டின் இருக்கா அதுதான் <laughs> 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 அதுதான் நமக்கு டோட்டல் கஸ்டர் சைஸ் அதுதான் யான்னு இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜிபின்னு காமிக்கிறது ரேம் தானே அது ஆ இந்த மெமரி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபைனல் கிளஸ்டர் இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபைனல் கிளஸ்டரோட இன்ஃபர்மேஷன் தான் எனக்கு இங்கே வருது ஆக்டிவ் ஃபைவ் நோட்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் நோட்ஸுங்கிறது ஃபைவ் டேட்டா நோட்ஸ் இல்லையா ஆமாம் ஃபைவ் டேட்டா நோட்ஸ் அந்த டேட்டா நோட்டுக்குள்ள இருக்கிற நோட் மேனேஜரோட கேல்குலேஷன்ஸ் ஒன்னு
இந்த நோட் மேனேஜரோட இன்ஃபுளன்சஸ் எல்லாமே நான் எடுத்துக்க முடியும் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஓகே ஓகே என்னதா क्वेश्चन இருக்கா any others Anything else? Any other questions? இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஏபிசி டாட் ஜேசான் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஃபைலே வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு டேட்டா நோட்ல இருக்கும் இல்லையா ஸ்பிளிட் பண்ணி ஐ மீன் ஆமா இருக்கும் ஓகே டேட்டா சைஸ் வந்து பெருசா இருந்தா ஸ்பிளிட் பண்ணி மல்டிபிள் بلاக்ஸ்ல வைக்கும் மல்டிபிள் بلاக்ஸா வெச்சிரோம் ஆமா அதனால தான் டீமன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ணிட்டு அப்புறமா உள்ள இருக்கிற அந்த بلاக்ஸ் நான் என்னது அப்படிங்க அந்த ஜாப் இன்ஸ் என்னங்கறத பார்க்கலாம்ங்க ஒரு 5 मिनिटஸ் நான் என்னன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க என்னன்னு <laughs> ஸோ இதையே நான் முன்னாடி சொல்லலைன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் அப்படிங்கிறது தான் ஜஸ்ட் ஃபால் பண்ணேன் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் நோடுக்குள்ளே போயிட்டு என் ஜாபு சப்மிட் பண்ணிட்டேன் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு ஜாப் ஐடி கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஜாப் ஐடி கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா டேட்டா நோட் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டு வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோம் எக்ஸாம்பிள் இதுக்குள்ளே தான் போயிட்டு அந்த ப்ராசஸ் மல்டிபிள் டாஸ்க்காக ரன் ஆகுன்னு சொல்லிட்டேன் அந்த டாஸ்க்காக ரன் பண்ணுறதுக்கு நோட் மேனேஜர் ஒன் வச்சுக்கோம் இது நோட் மேனேஜர் டூன்னு வச்சுக்கோம் இந்த நோட் மேனேஜர் ஒன்றுக்குள்ளே தான் ஒரு ரிசர்வ்டு ஸ்பேஸாக நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ டூ ஜிபி சொல்லியிருந்தேன் இதில் ஒன் ஜிபி டேட்டா இதில் ஒன் ஜிபி டேட்டா சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஒன் ஜிபிக்கு ஸ்பேஸ் அலக்கேட் பண்ணி ரிசர்வ் பண்ணதில் மெமரி இல்லை அந்த மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் கண்டெய்னர் அப்படின்னு வந்தேன் ஓகே இதுக்குள்ளே தான் அந்த கோர் இருக்கு நான் இது அந்த டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணுன்னா டூ ஜிபி ரேம் நான் கொடுத்துருந்தேன் ஃபோர் கோர் அலக்கேட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ கண்டெய்னர் ஒன் ஜிபியில் இங்கே ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகிருக்கும் இங்கே ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகிருக்கும் ரெண்டுமே ஒன் ஒன் ஜிபிக்கு இருக்கு ஓகே இதுக்குள்ளே ஃபோர் கோர்ஸ் இருக்கு இதுக்கு ரெண்டு கோர் அலக்கேட் பண்ணும் இதுக்கு ரெண்டு கோர் அலக்கேட் பண்ணும் டூ கோர் இங்கே டூ கோர் இருக்கும் இந்த அலக்கேட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணதில் இதுக்கு பேர் அப்ளிகேஷன் மாஸ்டர் அப்படின்னு வந்து ஸோ ப்ராசஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் மாஸ்டர் தான் பண்ணும் மெமரி ரிசர்வ் பண்ணுறது ரிசர்வ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறது கண்டெய்னர் க்ரியேட் பண்ணுது கண்டெய்னர்னால் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு ஸ்பேஸ் தானே ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறது மெமரிக்குள்ளேயே அதனால தான் அதே மாதிரி கண்டெய்னர் அப்படின்றாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை டாஸ்க் நான் கொடுக்கணும் அத்தனை டாஸ்க்கும் அது எவ்வளோ மெமரி அலக்கேட் பண்ணியிருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் க்ரியேட் பண்ணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்ளிகேஷன் மாஸ்டர் உள்ளே போயிட்டு ப்ளே பண்ணிட்டு வெளியே வருவாங்க இப்போ நீங்க அந்த ஏபிசி டாட் ஜேசான் ஃபைல் வந்து இப்ப இந்த டேட்டா நோட்ல இல்ல வேற ஒரு டேட்டா நோட்ல இருக்கு பட் அந்த டேட்டா நோட்ல அவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இல்ல அந்த அந்த இடத்துல இப்ப எப்படி அதை பிஹேவ் பண்ணும் அப்ப வேற அதே டேட்டா நோட்டோட டேட்டாவை வேற இன்னொரு நோட்லயும் வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஓகே அந்த ரெப்ளிகேஷன் பண்ண இதுல கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு அங்க ரன் பண்ண முடியும் இல்லையா ஆ ஓகே ஓகே ஸோ அந்த டேட்டா நோட்ல போயிட்டு அதை கிரியேட் பண்ணும் அதனால தான் நேம் நோட்டு ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிடும் இப்போ நீங்கள் சொல்ற மாதிரி டேட்டா நோட் டூ டூ ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டேட்டா நோட் டூ ஆல்ரெடி ஆக்குபைட் என்னால் இப்போதைக்கு அது யூஸே பண்ண முடியாது ஒரு பெரிய டாஸ்க் ரன் ஆகிட்டே இருக்கு அது முடிஞ்சால் தான் என்னால் அடுத்த டாஸ்க்கு ரன் பண்ண முடியும் அப்போ என்ன பண்ண முடியும் அந்த டைமில் அது ஆல்டர்னேட்டிவ் எங்கே நம்ம ரிப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த இடத்துல ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஓகே ஓகே இது இது ஆக்சுவல் ப்ரோ so maximum uh, always you will replicate uh, two uh, three times ah uh, i ungalku mm-hmm. purutha alle i will default 3x replication so 3x uh, okay there is a question 
இப்போ இந்த ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் தான் டிசைட் பண்ணுதா எவ்வளோ ரேம் வேணும் எவ்வளோ எவ்வளோ கோர் வேணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஜாபுக்கு ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இட் இஸ் கோயிங் இன் டு த டேட்டா நோட் அண்ட் சர்ச்சிங் இல்லையா எனக்குறதுக்கு <laughs> 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 அப்ப நீங்க மெமரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தா தானே அது ரன் ஆகும் எல்லாம் அவுட் ஆஃப் மெமரி ஏரியா த்ரோ பண்ணி வெளியே வந்துரும்ல ஓகே ஓகே சோ அந்த இடத்துல நீங்க மேனுவலா ஓவர் ரைட் பண்ணலாம் கமாண்ட்ல நீங்க போய் இந்த சைஸ்ல எனக்கு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் இந்த சைஸ்ல நான் கிரியேட் பண்ணி கொடு அப்படிங்கற மாதிரி நீங்க ரெக்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சோ உங்க ரெக்வெஸ்ட் அதோட மெமரியோட அக்செப்ட் ஆச்சுனா அதோட கேபபிள் மெமரி இருக்கு நீங்க ரெக்வெஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கற பட்சத்துல அதை அலோகேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஓகே இல்ல நம்ம குடுக்கலனா கூட அதே வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணிக்குமா இல்ல பண்ணாதா இல்ல டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் எடுக்கும் சம் பிளேसेस கூட டைனமிக் அலோகேஷன்ஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணலாம் பட் எல்லா டைம்லயும் அந்த மாதிரி இருக்காது சில இடத்துல ஃபாஸ்டா நீங்க ரன் பண்ணீங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் ட்ரெய்னிங் நீங்க பண்றீங்க ஒரு ஜாப்க்கு அப்ப நீங்க தான் மேனுவல கொடுக்கணும் இது சோ ஃபேவலட் இப்போ ஒரு 1 hour ஒரு ஜாப் ரன் ஆகுது நீங்க எதுமே மென்ஷன் பண்ணாத ஒரு ஜாப்ல நீங்க அனலைஸ் பண்றீங்க எதனால இவ்வளவு லேட் ஆகுதுன்னு இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த 1 hour ஜாப் இட் 20 மினிட்ஸ்ல முடியுது அப்ப நம்ம காஸ்ட் बेनिफिट தான ஒரு மணி நேரம் ஓடி ஒரு 100 டாலர் நான் பே பண்றேனா அது ஒரு 20 மினிட்ஸ்ல நான் முடிச்சி 20 டாலர் தான் பே பண்றேனா சோ 80 ரூபாய் 80 டாலர்ஸ் னே எனக்கு प्रॉफिट கரெக்ட்டுங்களா கரெக்ட் கரெக்ட் சோ அத எல்லாமே நீங்க மேனுவலா செக் பண்ணுங்க நீங்க எதுமே கொடுக்கலனா டிஃபால்ட்ட பாயிண்ட் பண்ணு ஓகே ஓகே ஒரு <laughs> 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 அந்த டைம் 10 ஜிபி அடாப்ட் பண்ண முடியல மெமரி இல்லனா அது ஃபெயிலியர் ஆயிடும் ஜாப் ஓ சோ அங்க நீங்க மாத்தி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்குல கரெக்ட் சோ அது எல்லாமே நீங்க பண்ணுவீங்க ஓகே வேற ஏதாவது क्वेश्चन இருக்குங்களா இல்ல மொத்தம் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அரவிந்த் தினேஷ் முத்து பிரேம் ஸ்ரீ தேவி ah, <laughs> 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 எனக்கு டைரக்டா பிங் பண்ணுங்க நான் உங்க நேம் சொல்லாம நான் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் டோன்ட் வெரி அபவுட் இட் ஓகே இப்ப ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் பேசிட்டோம் நோட் மேனேஜர் பேசிட்டோம் கண்டெய்னர் பேசிட்டோம் அப்ளிகேஷன் மாஸ்டர் பேசிட்டோம் இப்ப இது எல்லாமே நமக்கு ஒரு அளவு ஐடியா இருக்கு ரைட் இதுல எதுவும் டவுட்ல இல்ல யாருக்குமே கண்டெய்னர் கண்டெய்னர் வந்து யூ ஆர் அலோகேட்டிங் ஐ மீன் திஸ் will allocate a memory இல்லையா கண்டெய்னர் ரிசர்வ்டு மெமரி ஸ்பேसेस ரிசர்வ்டு மெமரி அப்ளிகேஷன் மாஸ்டர் வந்து கோர் இருக்கு ஒரு processor எவ்வளவு கோர் ஆ ஓகே ஃபைன் ஓகே ஓகே இதெல்லாம் வந்து பேக் எண்ட்ல ரன் ஆகுற ஒரு ஆக்சுவல் டீமன்ஸ் சர்வீஸ் அத கிரியேட் ஆயி ஒவ்வொரு தனி தனி டீமனா ரன் ஆயிட்டு இருக்கு ஓகே இதுக்குள்ள சில கான்செப்ட் இருக்கு அதுதான் அடுத்தது இப்ப நம்ம பாக்குறோம் 
இப்ப இந்த நோடு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சா இல்ல பர்டிகுலரா ஏதாவது ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு கேட்டாங்கல்ல ஒரு கொஸ்டின்ஸ் லைவ்னோட எவ்வளோ இல்ல லைவ்னோட வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிருக்குன்னா அதை எப்படி நம்ம மானிட் பண்றது அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே பேக் எண்ட்ல பண்ணுது அட்மின் டீம் பண்ணுது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அது எப்படி அவங்க மானிட் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர் இஸ் கான்செப்ட் ஹார்ட் பிட்ஸ் இந்த ஹார்ட் பீட்டுங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது நேம் நோட்ல இருந்து டேட்டா நோடுக்கு ஒரு பல்ஸ் சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பல்ஸ் கண்டினியூஸா சென்ட் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா தென் நேம் நோட் கேன் கன்சிடர் டேட்டா நோட் ஸ்டில் இன் ஆக்டிவ் இந்த பல்ஸ் சென்ட் பண்ணல இது ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் மாதிரி ஒரு நெட்ஒர்க்ல ஜஸ்ட் கால் பண்றீங்க ஓகே என்னால கால் பண்ண முடியுதுன்னா இட் வில் பாப் சம்திங் அந்த மாதிரி கால் பண்ணி எனக்கு கனெக்ஷன் ரெஃப்யூஸ் ஆனாலும் போய் கால் பண்ணிட்டு கால் பண்ணிட்டு வருதுன்னா தென் நேம் நோட் கேன் கன்சிடர் ஸ்டில் திஸ் டேட்டா நோட் இஸ் இன் ஆக்டிவ் அந்த மாதிரி கால் பண்ணும்போது ரெஸ்பாண்டே பண்ணல கனெக்ஷன் ரெஃப்யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா சம்திங் இஸ் ஆப்பன் வித் டேட்டா நோட் அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல நேம் நோட் கன்சிடர் பண்ணணும் டேட்டா நோட் ஃபெயிலியர் வி ஹவ் டு திங்க் ஃபார் அதர் ஆல்டர்னேட் டேட்டா நோட் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணும் அப்போதான் இந்த நேம் நோட் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க வரீங்கல்ல லைவ் நோட் ஃபோர் ஃபைவ்ல இருந்து ஒரு நோட் ஃபெயிலியர்னா ஃபோர்னு மாறும் டெட் நோட்ல அந்த கால்குலேஷன் கவுண்ட் இங்க காட்டும் ஓகே புரியுதுங்களா ஸ்டீரியன் ஒன்னு <laughs> பிளாக் ரிப்போர்ட் அதுல மீனிங் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பிளாக்ஸ் நான் சொல்லிட்டு வேணா பிளாக் ரிப்போர்ட் கூறேன் ஓகே சோ பிளாக்ஸ் ஒண்ணுமே கிடையாது டேட்டாவை உள்ள ஸ்டோர் பண்றீங்கல்ல உங்க டேட்டா நோட்குள்ள நீம் நோட்டை ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த டேட்டா உள்ள வருது ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப எனக்கு ஒரு ஒரு நேம் நோடு மல்டிபிள் டேட்டா நோட்ஸ் வச்சிருக்கேன் இப்ப ரெக்வஸ்ட் வருது ஏபிசி டாட் டிஎக்ஸ்டி வித் டூ ஜிபி ஸ்பேசஸ் இருக்குது இப்படி ஒரு ஓகே டூ ஜிபி வேணாம் சின்ன டேட்டா எடுத்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா புரியும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்பி வச்சுக்கோ இந்த டேட்டாவை நான் ரெக்வ ரைட் பண்றதுக்கு நேம் நோட்டை ரெக்வஸ்ட் பண்றேன் நேம் நோட் என்ன பண்ணும் டேட்டா நோட்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ நேம் நோட் வந்து இந்த டேட்டா நோட்டை அதை கம்யூனிகேட் பண்ணுது ஏபிசி டாட்டி எக்ஸ்டி பைல லோட் பண்ணோன்ட்டு இதை உள்ள ஸ்டோர் பண்ணும்போது பிளாக்ஸ் அதான் ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ நேம் நோட் டிசைட் பண்ணிடுச்சு இந்த ஏபிசி டாட்டி எக்ஸ்டி ஃபைல வந்து டேட்டா நோட் ஒன்லயும் டேட்டா நோட் த்ரீலயும் ஸ்டோர் பண்ணணும்ட்டு அப்ப டேட்டா நோட் ஒன்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் டிஃபால்ட் டு பிளாக் சைஸ் ஒன் இருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இத ஸ்பிளிட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்பியா ஸ்பிளிட் பண்ணா எனக்கு எவ்வளவு வரும் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் மீதி இருக்கிறது செவன்டி டூவா ஸோ ஒன் ஃபுல்லாமே வந்துடும் செவன்டி டூ எம்பிக்கு தனியா கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபுல்லாமே ஒண்ணு செவன்டி டூ எம்பில எனக்கு தனியா இருக்கும் இப்ப இது அலக்கேட் பண்ணது டேட்டா நோட் ஒன் அண்ட் த்ரீல நான் சொல்லிட்டேன் ஒரு பிளாக் தூக்கி டேட்டா நோட் ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல ஃபுல்லாமே லோட் பண்ணிட்டோம் பேலன்ஸ் செவன்டி டூ இருக்கிறத தூக்கி இன்னொரு டேட்டா நோட் த்ரீல இந்த மாதிரி லோட் பண்ணி வைக்கும் இதுதான் பிளாக்ஸ் நான் அடுத்த வாட்டி இந்த ஃபைல நான் ரீட் பண்றேன் ஏபிசி டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல நான் ரீட் பண்றேன் ரீட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு வெளியே எடுக்கிறேன் பட்சத்துல இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்பியும் இந்த செவன்டி டூ எம்பியும் ஜாயின் பண்ணதான் எனக்கு ஏபிசி டாட் டிஎக்ஸ்டி இல்லைன்னா இது ஒரு ஒரே ஒரு ஃபைல் ரீட் பண்ணா இது பார்ஷியல் ஃபைல் தான் அப்ப அது கம்ப்ளீட் ஆகுது ரீட் பண்ணி எனக்கு அவுட் புட் கொடுக்காது இதையும் ரீட் பண்ணி முடிக்கணும் இதையும் ரீட் பண்ணி இந்த ரெண்டுத்தோட காம்படிஷன்ஸ் போய் எடுத்து எனக்கு அவுட் புட் கொடுக்கும் எல்லாத்தையுமே பேக் எண்ட்ல டேட்டா நோட் வந்து பிளாக்ஸ பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகே இதுதான் பிளாக்கோட இன்ஃபர்மேஷன் இது கிளியருங்களா பிளாக்ஸ் என்னன்ட்டு ஓகே ஸோ இப்ப இதோட மீனிங் தான் பிளாக் ரிப்போர்ட் 
பிளாக் ரிப்போர்ட்னா ஒண்ணுமே கிடையாது ஒவ்வொரு டேட்டா நோட்ல எத்தனை பிளாக் வச்சிருக்கு எவ்வளவு அலக்கேட் பண்ணிருக்கு எந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் அதை ஹோல்ட் பண்ணிருக்குன்றது எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டு நேம் நோடுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே அது பிளாக் ரிப்போர்ட் வேற எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்பியும் செவன்டி டூ எம்பியும் சேர்த்து தான் டூ ஹண்ட்ரட் எம்பியும் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்பி செவன்டி டூ எம்பி இருக்கு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி தேர்ட்டிங்கிறது நமக்கு தெரியுது ஏன்னா இங்கே நம்ம பிரிச்சு போட்டதுனால நேம் நோடுக்கு மட்டும் தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் டேட்டா நோடுக்கு அது என்னன்னே தெரியாது அதனால என்ன பண்ணுன்னா இப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்பி வந்து பிளாக் ஒன் டூ அப்படின்னு வச்சிருக்கு இது வந்து டேட்டா நோட் ஒன்ல இருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த செவன்டி டூ எம்பி வந்து பிளாக் டூ டூ அப்படின்ற ஒரு இதெல்லாம் வந்து வச்சிருக்கு டேட்டா நோட் த்ரீல இருக்கு அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து நேம் நோட் தான் வச்சிட்டு இருக்கு இந்த டேட்டா நோட் ஒன்ல இருக்குல்ல இந்த டேட்டா இது வந்து பிளாக் ஒன் டூ பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டேட்டா வந்து பிளாக் டூ டூவ பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே வச்சுருக்கோம் இந்த டேட்டா கரெக்டா தான் இருக்கா கரெக்டா லோட் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணா டேட்டா நோட் வந்து கன்ஃபார்ம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ பிளாக் ரிப்போர்ட் இந்த டேட்டா வச்சிருக்கப்பா இந்த டேட்டா எடுத்துக்க அப்படிங்கிறது நமக்கு நேம் நோடு சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி சென்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளாக் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு வாங்க இருக்குமேஷன் இருக்கு ஓகே ஸோ இங்கே எதுவும் கொடுக்கலாம் நமக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பிளாக் ரிப்போர்ட் பேக் எண்டில் நடக்கிறது தான் ஸோ அது வேறு ரேட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வேற எதுவும் தரல ஓகேங்களா வந்ததுன்னா நான் இங்கே தேடி கூட பார்த்து இவங்க நான் சொல்கிறேன் ஸோ நோ இஷ்யூஸ் நோ இஷ்யூஸ் இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ பிளாக் ரிப்போர்ட்னா என்ன நமக்கு இப்போ புரிஞ்சிடுச்சு பிளாக்கோட இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாமே சென்ட் பண்ணிட்டுருக்கு இப்போ இதில் வந்து இப்போ நான் டேட்டாவை லோட் பண்ணிட்டேன் சொல்லிருந்தேன் <laughs> இந்த ஏபிசி டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல ஒரு பாத்தில் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லாஷ் யூசர் ஸ்லாஷ் பிக் டேட்டா பீடியா ஸ்லாஷ் இன்புட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இருந்து நான் வேற பார்த்துக்கு நான் மூவ் பண்ணுறேன் ஸ்லாஷ் யூசர் ஸ்லாஷ் பிக் டேட்டா பீடியா இன்புட்டில் இருந்து அவுட்புட்னு ஒரு பார்த்துக்கு நான் மூவ் பண்ணுறேன் ஓகே அண்ட் ஏபிசி டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைலோட நேமை நான் மாற்றுறேன்னு வச்சுக்கோம் ஏபிசி டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைலையும் நான் ரீநேம் பண்ணி எக்ஸ் பை இஸ் அ டாட் டிஎக்ஸ்டி நான் மாத்திரேன் ஸோ ரெண்டு சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் பை இஸ் அட் டிஎக்ஸ்டி பார்த்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டேட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நான் அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ இது இமீடியட்டாக பண்ணுமானா பிளாக் ரிப்போர்ட் பண்ணாது பிளாக் ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேதர் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கும் இந்த பிளாக்கில் இந்த டேட்டா இருக்குன்ட்டு இந்த மாதிரி இமீடியட் சேஞ்சஸ் ஏன்னா இப்போ இது ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துச்சு வைங்களேன் அடுத்த வாட்டி நான் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு எக்ஸ் வை இதை பாயிண்ட் பண்ணி நான் ரன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் அப்ப இந்த பிளாக் ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த நேம் நோட் ரியாக்ட் பண்ணுச்சுனா லேட் ஆகும் அதனால இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையுமே பாயிண்ட் பண்ணி எடுத்து வைக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எடிட்ல ஆகும் அப்படின்னு வாங்க 
இந்த எடிட் லாக் என்ன பண்ணுனா இந்த சேஞ்சஸ் நடந்ததுன்னா இது இங்கே அப்டேட் பண்ணி நேம் நோட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அன்டில் பிளாக் ரிப்போர்ட்டில் ப்ராப்பராக ரீஃப்ரெஷ் ஆகிற வரைக்கும் ஏன்னா வந்து சர்டைனாக ரன் டைமில் நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா அதை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா எடிட் லாக் இல்லைன்னா நமக்கு அந்த டேட்டாவை வந்து நோ சச் ஃபைல் டேரக்டர்னு யாரோ த்ரோ பண்ணிட்டு போயிடும் இந்த மாதிரி கீப் ஆன் மானிட்ரு பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா எடிட் லாக் தான் பண்ணும் ஓகே ஸோ பிளாக் ரிப்போர்ட்டுங்கிறது பர்மனண்ட்டாக நமக்கு உள்ளே இருக்கிற எல்லா அப்டேட் இன்ஃபர்மேஷனும் வச்சுருக்கோம் எடிட் லாகுங்கிறது ரீசன்ட் சேஞ்சஸ் என்னவோ அது நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கடைட் ரெண்டுத்துக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுங்களா ஆ புரிஞ்சு ஓகே ஸோ பிளாக் சொல்லிட்டேன் பிளாக் ரிப்போர்ட் சொல்லிட்டேன் எடிட் லாக் சொல்லிட்டேன் அடுத்ததா இன்புட் ஸ்பிரிட்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ இன்புட் ஸ்பிரிட் இஸ் நத்திங் பட் பிளாக் ரிப்போர்ட்டும் இன்புட் ஸ்பிரிட்டும் கோரிலேட்டர் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற ஒரு பிளாக்ஸ் அவ்வளோதான் பிளாக் ஸ்டோரேஜ் இப்போ ஒரு டேட்டா நோட் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு டேட்டா நோட்ல தான் வந்து அந்த டேட்டா நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் நான் ஆல்ரெடி சொல்ல மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் எம்பியில் இருக்கிற ஒரு ஃபைல் நான் எடுத்து இங்கே உள்ள லோட் பண்ணுறேன்னா இதில் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்பி ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி டேட்டா நோட் த்ரீலையும் வந்து நான் தனியாக வந்து ஒரு செவன்டி டூ எம்பிக்கு ஃபில் பண்ணியிருக்கேன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ப்ராசஸ் பண்ணால் டேட்டா நோட் டூ அண்ட் டேட்டா நோட் த்ரீயில் ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா இதுக்கு ஒரு அலக்கேட் பண்ணி ஒரு மேப்பர் ரன் ஆகும் இதுக்கு ஒரு மேப்பர் ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணா எனக்கு ரெண்டு மேப்பர் ரன் ஆகும் ஓகே பட் சப்போஸ் இந்த ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஒரே டேட்டா நோட்ல நான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன்னு வைங்க ரைட் பண்ணும் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் எம்பில ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்பி ஸ்பேஸும் எனக்கு இருக்கு செவன்டி டூ எம்பி ஸ்பேஸுமே என்கிட்ட இருக்கு ரெண்டுத்தையுமே வந்து சீக்வன்ஸா நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா இதையும் இதையும் சேர்த்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிள் இருக்குன்னா அதை ரீட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் ஸ்பிரிட்டாக தான் கன்வெர்ட் பண்ணி ரீட் பண்ணும் அதை ஒரு மேப்பராகவே கன்வெர்ட் பண்ணும் தே தனித்தனியாக டேட்டாவை நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணி லோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் ஒரு மேப்பர் ரன் ஆகி உங்களுக்கு அவுட் புட் எடுத்துகிட்டு வரும் சீக்வன்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளாக்கு இது பிளாக் ஒன் இது பிளாக் டூ ஆனால் இந்த பிளாக்ஸை பேஸ் பண்ணி மேப்பர் க்ரியேட் ஆகுது இன்புட் ஸ்பிரிட்டை பேஸ் பண்ணி தான் ஆகும் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே சீக்வன்ஸில் இருக்குன்னா ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி ஒரே ஒரு இன்புட் ஸ்பிரிட்டாக கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு இன்புட் ஸ்பிரிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மேப்பர் ஜாயின் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஓகே இதுதான் பேக் என்ன நடக்கும் ஸோ இன்புட் ஸ்பிரிட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் லாஜிக்கல் ஸ்டோரேஜ் பிளாக் பிளாக்ஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஸ்டோரேஜில் அப்படி இருக்கும் இல்லை பிளாக்கும் கண்டெய்னரும் சேம் கிடையாது பிளாக்குங்கிறது ஒவ்வொரு டேட்டாவுக்குமே இருக்கிறது ஏபிசி டாட் டிஎக்ஸ்டிங்கிற ஃபைல் டூ ஹண்ட்ரட் எம்பியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஏபிசி டாட் டிஎக்ஸ்டி ரெண்டு பிளாக்ல வச்சிருக்கோம் பிளாக் ஒன் பிளாக் டூ இன்னொரு ஃபைல் எக்ஸ்பைஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு வச்சிருக்கணும் இங்க இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்பி தான் இருக்கணும் இங்க இதுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்னா ஒரே ஒரு பிளாக்ல தான் போய் இருக்கணும் அப்போ பிளாக் த்ரீல இருக்கும் ஸோ இன்புட் ஃபைல பேஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிருக்கிறது பிளாக்ஸ் ஓகே ப்ராசஸ் பண்ணும்போது இந்த டூ ஹண்ட்ரட் எம்பி நான் ப்ராசஸ் பண்ணணும் இல்லை இந்த ஹண்ட்ரட் எம்பிய ப்ராசஸ் பண்ணணும் அதுக்கு எனக்கு அந்த ஒரு டாஸ்க்குள்ள போயிட்டு ஒரு மெமரியை ரிசர்வ் பண்ணது இல்லை ப்ராசஸிங் லேயர்ல அந்த மெமரியை ரிசர்வ் பண்ணி அதுக்குள்ள அப்ளிகேஷன் மாஸ்டர் கொடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணதுல இந்த மெமரியை ஒரு டாஸ்க் கிரியேட் பண்றது கண்டெய்னர் ஓகே பிசிக்கலா டேட்டா இருக்கு இப்ப நீங்க உங்களோட ஃபோன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூஜ் ஒரு வீடியோ ஃபைல் வச்சிருக்கீங்க ஒரு படம் அந்த ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கல உங்க போன்குள்ள அது பிளாக்ஸ் பிளாக் பிளாக்கா பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் நீங்க இப்ப அதை ரீட் பண்ணி ஸ்ட்ரீமிங்ல பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒரு விஎல்சி பிளேயரோ ஒரு எம்எக்ஸ் பிளேயரோ அதை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க கேலரி இருந்து அப்ப அது ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு உங்க மெமரியில இருந்து தான் எடுக்கும் டோட்டல் ரேம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஜிபி ரேம் இருக்கு ஸ்டோரேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்பி இருக்கணும் இங்க இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்பில ஒரு ஃபைலா போய் உட்காந்து இருக்கிறது உங்களுக்கு ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா பிளாக்ஸ் ஏன்னா ஆக்சுவல் ஃபைல் அங்க போய் உள்ள உட்காந்து ஒன் ஜிபி ஃபைல் ஆகும் அந்த ஒன் ஜிபி ரீட் ப
எக்ஸாக்ட்லி மேப்பர்ஸ் ரெடியூசர் நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது மேப் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோக்ராமேட்டிக்கா தான் ஆக்சஸ் பண்ணும் அப்ப அதுக்குள்ள கேல்குலேட் பண்ணி அதுக்காக கிரியேட் பண்ணும் ஒன்ாங்களா சொல்லிறங்க <laughs> ஸோ ஜூ கீப்பர் இதோட யூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேம் நோட் ஃபெயிலியரா இல்லையா மானிட்டர் பண்ணுறது டேட்டா நோட் ஃபெயிலியரா இல்லையா மானிட்டர் பண்ண நேம் நோட் இருக்கு நேம் நோடுக்கு ஹார்ட் பிட்ஸ் சென்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகே ஆனால் இப்போ நேம் நோடு ஃபெயிலியரானா செகண்டரி நேம் நோட சூஸ் பண்ணணும் இல்லை ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோட லீடர்ஸ் மாற்றணும் அவரை மாற்றுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூ தான் பண்ணுவார் அவரு ஒரு மானிட்டர் வேற எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஜூ கீப்பர் அதுலேயே மீனிங் இருப்பாங்க அவர் ஒரு தனியாக ஒரு நோடு அவர் ரன் ஆகிட்டே இருப்பாரு அவரோட வேலையே இந்த மாதிரி நேம் நோட்லாம் கரெக்டாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கா கரெக்டாக அவன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்கானே அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிருக்கான் ஓகே ஓகே ரெப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் இருக்குங்களா அது அது ஒரு அதுதான் யோசிச்சுருந்தா ஏதோ பாயிண்ட் இருக்கா அப்படின்ட்டு ஸோ ரிப்ளிகேஷன்ஸ் ரிப்ளிகேஷன்ஸ் ஹடு ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸில் பை டிஃபால்ட்டாக த்ரீ எக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி ரிப்ளிகேட் பண்ணுது த்ரீ எக்ஸ் ஹடுப்போட த்ரீ எக்ஸ் வெர்ஷனில் ரிப்ளிகேஷன்ஸை வேறு கான்செப்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க ரைட் நவ் மோஸ்ட்லி என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹடு டூ எக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ த்ரீ எக்ஸ் அதிகமாக யாருமே மூவ் பண்ணலை ஏன்னா டேட்டாவோட அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்க பேஸ் பண்ணி யாரும் அதிகமாக மூவ் பண்ணல ஸோ இது ஏன் த்ரீ எக்ஸ் ரிப்ளிகேஷன்னா டேட்டா செக்யூரிட்டிக்காக இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர்ஸ் ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் ஏதாவது நடக்குதுன்னா அந்த டைமில் டேட்டாவை பேக்கப் வேணுங்கிறதுக்காக இந்த ரெப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபால் பண்ணுவாங்க ஸோ டேட்டா நோட் ஒன் டூ த்ரீ இருக்குன்னா ஒரு டேட்டா உள்ள லோட் பண்ணும்போது இப்போ அந்த ஒரு ஃபைல் சொன்னால் ஹண்ட்ரட் எம்பியில் ஏபிசி டாட் டிஎக்ஸ்டி இந்த ஃபைல் ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சுன்னா நேம் நோட்டுக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் போயிடும் இந்த ஃபைல் டேட்டா நோட் டூவில் வந்து ரைட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்ட்டு இதில் இருந்து இவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேட்டா நோட் த்ரீக்கும் டேட்டா நோட் ஃபோருக்கும் ரெப்ளிகேட் பண்ணுன்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவார் ஓகே ரெண்டு தான் போட்டுக்கலாம் ஓகே டேட்டா நோட் ஃபோருக்கும் ரெப்ளிகேட் பண்ணுன்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவார் அப்போ ஏபிசி டாட் டிஎக்ஸ்டிங்கிற இந்த டேட்டா நோட்டில் இந்த காப்பி வாங்கி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரிப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த ரிப்ளிகேஷன் எதை பேஸ் பண்ணிங்கன்னா பிளாக்ஸை பேஸ் பண்ணி ரிப்ளிகேட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்பியாக இருக்குன்னா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் எம்பினா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிளஸ் செவன்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஒரு பிளாக்காக இருக்கும் செவன்டி டூ இன்னொரு பிளாக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே வந்து இங்கே காப்பி பண்ணி போடும் ரெண்டுத்தையும் ஒரே நோட்ல போடணும் அவசியம் கிடையாது இப்போ டேட்டா நோட் டூல டேட்டா நோட் த்ரீல பாத்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் போட்டிருக்கோம் டேட்டா நோட் ஃபோர்ல பாத்தீங்கன்னா செவன்டி டூ போட்டிருக்கோம் டேட்டா நோட் ஒன்ல வந்து செவன்டி டூ லோட் பண்ணிருக்கோம் அப்புறம் டேட்டா நோட் த்ரீல வந்து செவன்டி டூவும் லோட் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ் தான் அந்த ரெப்ளிகேஷன் இருக்கும் பட் இட் ஷுட் நாட் பி இன் சேம் டேட்டா நோட் ஒரு பிளாக் ரிப்ளிகேட் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த பிளாக்கோட இன்ஃபர்மேஷனை அகெயின் அதே பிளாக்ல ரிப்ளிகேட் பண்ணாது ஏன்னா டேட்டா செக்யூரிட்டிக்காக ஏன்னா அந்த படிக்கிற டேட்டா நோட் ஃபெயிலியர்னா அந்த டேட்டாவை எடுக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த ரெப்ளிகேஷன் நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே டிஃபால்ட் த்ரீ எக்ஸ் பை டிஃபால்ட் உங்களுக்கு வேணுனாலும் இன்க்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம் டிக்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம் கமாண்டில் போகும்போது இதெல்லாம் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அதே பிளாக்கோட சைஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்பியில இருந்து இன்க்ரீஸும் பண்ணலாம் டிக்ரீஸும் நீங்க பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் ஓகே அடுப்பு கமெண்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அந்த டைமில் இதெல்லாம் நான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்
சோ இந்த 128 வந்து இப்போ ஒரு 128 200 MB ஃபைல வந்து 128 72 வா ஸ்ப்ளிட் பண்றீங்க சோ 128 அப்படிங்கிறது 128 ஒரு டேட்டா நோட்ல இன்னொரு 128 இன்னொரு டேட்டா நோட்ல இருக்கு அதே மாதிரி 72 உம் வேற வேற இடத்துல இருக்கும் ரெண்டு டேட்டா அதான் ரெப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ 200 MB இருக்கு 200 3x போடினா எவ்வளவு ரெப்ளிகேஷன் 600 MB எனக்கு அலோகேட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஓகே 3 போடினா 600 MB ஓகே கரெக்ட்டா ஆமா ஒரேட்டி <laughs> 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 ஒரு ரிப்ளிகேஷன் மட்டும் முடிஞ்சிருக்கு ஓகே ஓகே இந்த மாதிரி புதுசா ஒரு நோட் ஆட் பண்ணீங்கனா அது கமிஷன் ஒரு நோட் அது அந்த ஹட் பிளஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணீங்கனா அது டீ கமிஷன்ஸ் அப்படினு சொல்லுவாங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம நேம் நேம் நோட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஞாபகங்களா இங்க நான் காட்டுனல டீ கமிஷன்ஸ் நோட்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ள லைவ்ல இருக்க டேட்டா சாரி டேட்டா நோட்ல எத்தனை ரன்னிங் இருக்கு எத்தனை ஃபெயில் இருக்குன்ற இன்ஃபர்மேஷன் we can get from here ஓகே ஓகே போயிட்டேருக்கும்ல <laughs> ஓகே ஒரு சார்ட்ல போய்டலாம் ஜோ கிப்பர் இன்னும் ஈஸியா போறீங்க ம் அடுத்து எஃப்எஸ் இமேजेस கண்ட்ரோல் பண்ணி சோ ஜோ கிப்பர் ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு ஹட் பிளஸ்ட் வச்சிருக்கோம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஃபைனல் பிளஸ்ட் வச்சிருக்கேன் இது ஃபுல்லாவே ரன் ஆயிட்டு இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் இதுல நேம் நோட் இது டேட்டா நோட் இதெல்லாம் வச்சிட்டு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன் இது ஹடு பிளஸ்ட் இதுல வந்து தனியா ஒரு என்வாய்மெண்ட் இருக்கும் இதுதான் சூக்கி பண்ணுவாங்க இவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நேம் நோட் ஃபெயிலியரா இல்லையான்னு மாறிட்டு பண்ணுவாரு நேம் நோட் ஃபெயிலியர்னா இங்க செகண்டரி நேம் நோட் இருக்கு ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோட் இருக்கு ஓகே இந்த மெட்டடேட்டா மானிட்டர் பண்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சூக்கி பண்ண மானிட்டர் பண்றப்பாரு இப்ப நேம் நோட் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்துல முன்னாடிமெண்ட் <laughs> ஒருக்கிப்பாங்க <laughs> சரிங்களா சோ செகண்டரி நேம் நோடுக்கு இன்னொரு பேர் பாத்தீங்கன்னா பேக்கப் நோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பேக்கப் மட்டும் தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம் சரி இப்ப இது இவ்வளவுத்தையும் பேசிட்டோம் இப்ப எஃப்எஸ் இமேஜ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஒரு 
நேம் நோட் ஃபெயிலியர் ஆகி ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோடு செகண்ட் பை நேம் நோடு பூட் ஆகி ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்குது அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது இந்த நேம் நோட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு செகண்ட் நேம் நோட் மட்டும்தான் இருக்கு அவர் வந்து இனிஷியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல மீதி எல்லா டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பிளாக் ரிப்போர்ட்ல டேட்டா ரீட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அங்க இருந்து எல்லாத்தையுமே வந்து இன்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டு பிளாக் ரிப்போர்ட்ல இருக்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து செகண்ட் இன் நோட் ரீட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டே இருக்கு பட் அந்த ரீசன்ட் சேஞ்சஸ் சொன்னல எடிட் லாக்ல ஞாபகம் இருக்குங்களா எடிட் லாக்னா என்னன்ட்டு அந்த நேம் சேஞ்ச் பண்றது பார்த்து சேஞ்ச் பண்றது அந்த ஃபைல நீங்க ஏதாவது அது ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க இந்த பிளாக் ரிப்போர்ட் இருக்கிறது ஆல்ரெடி வந்து ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோட் செகண்ட் நேம் நோட்ல சிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் எடிட் லாக்ங்கிறது நேம் நோட்ல மட்டும்தான் மெமரி கார்டு ஸ்னாப் ஷாட்ல வச்சுட்டு இருக்கோம் ஏன்னா எடிட் லாக் டி எப்பயுமே வந்து மெமரியில் இருக்கும் இது ப்ராப்பராக சிங்க் ஆகி பிளாக் ரிப்போர்ட்டில் அப்டேட் ஆச்சுன்னா தான் இந்த எடிட் லாக் கிளியர் ஆகும் இல்லைனா இது மெமரியில் தான் இருக்கும் அப்போ நேம் நோட் ஃபெயிலியர் ஆகும்போது இந்த மெமரியில் இந்த டேட்டா லாஸ் ஆகுற சான்சஸ் இருக்குல்ல இந்த ரைட் ஆமாம் இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் ஆகும்போது இந்த டேட்டாவை மிஸ் பண்ணக்கூடாதுனால என்ன பண்ணணும்னா இது ஒரு ஸ்னாப் ஷாட் டஃப்னு எடுத்துக்கோம் இட்ஸ் நாட் ரைட் எனி டேட்டா இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மெமரி ஸ்னாப் ஷாட் ஓகே அந்த மெமரி ஸ்னாப் ஷாட்டுக்கு பேர் தான் ஃபைல் சிஸ்டம் இமேஜஸ் அப்படின்னு வாங்க அது எஃப்எஸ் இமேஜஸ் அப்படின்னு வாங்க இந்த எஃப்எஸ் இமேஜஸை இங்கே இருந்து ஸ்னாப் ஷாட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் செகண்டரி ஏவோல ஸ்டாண்ட் பை நேம்னோட உடனே ரீட் பண்ணி இந்த ரீசன்ட் சேஞ்சஸ் இன்ஃபர்மேஷனுமே அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் இட்ஸ் நாட் அப்டேட் என்டையர் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷனுமே இருக்காது ரீசன்ட் சேஞ்சஸ் என்ன நடந்திருக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நேம்னோட் ஃபெயிலியர் ஆகும் மட்டும்தான் எடுத்து வச்சிருக்கோம் okay that is called fs images abdinnu okay fs images eppa use aagumna name node failure aagite second in node boot aagumbod mattum dhaan ungalku fs images thevai other places it's not required okay so last one hour abdinna uh, recent changes na last one hour nadantha changes ellame irukum ஒன்னவர்ம <laughs> அதனால சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் டேட்டா நோட் வந்து நேம் நோடுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணும் இந்த மிடில் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இருக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ் இமேஜஸ்லாம் எடிட் லாக்ல இருக்கும் நேம் நோட் ஃபெயிலியர்னா எஃப்எஸ் இமேஜஸ் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே 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 எனிங் எதுவும் இல்லைங்களா ஓகே தென் ஃபைன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த செஷன்ஸ் போதும் ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து தேரி டாபிக் நெக்ஸ்ட் செஷனில் வி வில் கோ வித் ப்ராக்டிக்கல் ஃபுல்லாகவே வந்து சம் கமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கணும் அடுப்பு கமெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் யூனிக்ஸ் பேசிக்ஸ் கமெண்ட்ஸோட கம்பேரிசன் இதையும் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே ஏதாவது கொஷின் இருக்குங்களா போட்டுக்கலாம் <laughs> கொஞ்சம் எனக்கு
இல்ல இப்போ ஐம் ஹேவிங் 16 GB பட் 32 GB அப்கிரேட் பண்ண முடியுமா என்னன்னு தெரியல बिकॉज सपोर्ट பண்ணுமா இல்ல அது வேற பார்க்கணும் இல்ல 16 போதுமானது கிரேட்டர் தென் இருந்தனா தட் வில் பீ ஃபைன் அதுக்காக சொன்னேன் ஓகே சரிங்களா ஜார்கன்னா கீவேர்ட்னு வந்துச்சுங்க கீ டம்ஸ் அப்படினா இந்த J A R A இது எனக்கு மறந்து போச்சு நான் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஏதா பண்ணட்டனா ஜார்கன்னா <laughs> 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 ட்ரைவ் கிரியேட் பண்ணி அங்கே அவங்க ஆக்சஸ் கொடுத்தோம்னா நீங்கள் அங்கே போயிட்டு இந்த டேட் ஆஃப் எல்லாத்தையுமே ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ லெட் மீ ஸ்டாப் த ரெக்கார்டிங் ஏதாவது கொஷின் இருக்குங்களா பிகாஸ் ஐம் கோயிட் ஸ்டாப் த ரெக்கார்டிங் ஐ மீன் ஏதாவது புக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குங்களா அடுக்கு இல்லை லைப்ரரி நமக்கு இருக்கு நான் தரேன் உங்களுக்கு எல்லாமே ஆக்சஸ் கொடுக்கும்போது அது எல்லாமே வந்துடும் ஓகே நீங்க <laughs> <laughs>